Ajá, el té de jengibre no me prestó y la amiga me dijo, toma la, la guayabita que eso te va a hacer efecto. Y yo tomaba todo lo que me decían por el desespero del dolor en el estómago. Como al tercer día, mira, ya no sentía ni al dolor en el estómago. Pero como me peso todos los lunes, wow, el lunes cuando me pesé la primera vez tenía 5 kilos el primer lunes. El segundo lunes ya llevaba 7 kilos. Y ya vamos a ver el próximo lunes cuánto voy a tener. <ríe> el otro lunes espero tener menos. <ríe> es que no es solamente que tomo la guayabita, la, la guayabita para bajar de peso, sino que además, como no estoy comiendo aquí, la cantidad de dulces que hace comida, me imagino que eso ayuda también. No, y es, y es sabroso, sabe rico, es rica, el sabor es sabroso. Bueno, ya ni Bueno, en tres semanas no he tomado Coca-Cola. Llevo tres semanas y yo me podía tomar dos potes de Coca-Cola de dos litros cada uno en un día, yo solita. Qué bien, sabes que una cosa que me motiva y dije para yo para apoyarme porque yo vivo sola, ¿viste? Yo vivo solita en mi casa, entonces eso me deprime mucho. Hay que vivirlo, hay que vivirlo para poder saber si es verdad o es mentira. Hay que vivirlo. Yo lo estoy viviendo. ¿Cómo así? No, y hay que dejar de ser egoísta, hay que dejar de ser egoísta, porque a una persona no le preste, no significa que a los demás no le vaya a prestar. Hay que dejar que cada quien viva su propia experiencia. Yo decidí vivir la mía y me está haciendo efecto. Y una cosa que me ayuda mucho es esto, incorporarme a grupos de apoyo con personas que me apoyan, personas que pueden apoyar el, el, el proceso. Eso ayuda bastante, a mí me ha ayudado. Esa es mi experiencia. Sí.
Sí, sí, ella tiene razón. Yo misma me estaba matando tomando tanta Coca-Cola. Eso me estaba haciendo daño, los dolores de cabeza, todo eso. Dejé la Coca-Cola, empecé la malagueta y todo terminó. De verdad me siento mucho, mucho mejor. Hasta la depresión pasó. Miren cómo están, ya vamos ahí con su dolor, un reguero, un reguero, un reguero. Mira lo mueve como me lo tiene. Yo tengo una golpea porque la sala mía no me la va a poner como un rey de relajo, no. Oye, cómo está Dios, guapo. Con los niños malcriados. <risa> El bebé. <risa> Y fuerza de voluntad para dejar la Coca-Cola. Bueno, yo no le voy, ya llevo tres semanas, o sea, cosa que me pareció así como que no puedo creerlo. Tres semanas que no pruebo la Coca-Cola y no, me, no la necesito, no me hace falta, no siento esa ansiedad por la Coca-Cola. Mamá, ¿cómo voy a Creo que el niño agarró el teléfono. No, yo, yo, Zuleima, soy la que está hablando ahorita. Sí, Reina. Reina, pero no ha hablado. Reina, no ha, no ha hablado todavía. No. No, yo, mi experiencia es esa, ese es mi testimonio, y bueno, con eso de verdad me siento súper, súper. Hasta los pensamientos me aclara. Hasta los pensamientos siento que me aclaró. Mira, ve, yo pienso algo, ve lo que yo pienso. No puedes esperar que un peso que te subió en 10 años te baje en 10 horas. Debes de ser persistente, debes de ser, eh, tomarla de manera permanente. Por lo menos, prueba la primera semana, sé constante. Y no esperes bajar 10 kilos en un día, porque tú subiste 10 kilos en mucho tiempo. Gracias. No, yo la tomaba, yo la tomaba como agua. Déjame salir con el conector. Yo la tomaba como agua. Claro, en cuatro litros de agua yo la ponía a remojar porque me daba todo el día. Y bebía y bebía y bebía. Y no, no bajé de peso, pero es como dice la diorita, que hay que ser constante y perseverante. Sí, así es. Yo no le preparo un cuatro litros, yo la hago. Yo le doy como cuatro de tres de pepa al frasco. 
Y en una semana, cuando no. se me apagaba, se me acababa el agua, le volví a echar a la misma agua, a la misma pepa, le volví a echar más agua. Claro, yo veo, yo veo tu, tu TikTok. Sí, porque aquí, aquí en Venezuela venden es por sobrecito chiquitito. Y habrá que comprar como 20 sobrecitos para poder hacer esa, esa taza de pepa de malagueta. No, ve, yo estoy en Venezuela, en Guayana. Y tú sabes que... Buenos días, ve. En las tiendas de los de los arabitos, yo estoy aquí en Guayana, Venezuela. En, en la mayoría de las partes hay tienda de los arabitos o este mercerías. Allí yo la compro por kilo. Se puede comprar medio kilo, aproximadamente 4 o 5 dólares en medio kilo. Barato. 4 dólares, creo que me salió la última vez medio kilo y mira que es bastante, yo bastante. Sí, la, ajá, es bastante porque la malagueta no pesa nada. No, no, es bastante, yo creo que eso me alcanza como para dos, tres meses. Y, y compré fue medio kilo y es bastante, ¿A bastante. ¿A ti fue que te hicieron la esterectomía hace dos años? sí. A mí me la hicieron hace tres años, el 6 de mayo. Y engordé no, como así, si tuviera una barriga de nueve meses. Así me pasó a mí, 35 kilos. Me la hicieron el 11 de marzo del año antes pasado. Acabo de cumplir dos años. Mira, ahí, ahí yo le compro. Le... Mira, aquí hay... aquí, aquí en Venezuela es difícil comprar por Amazon. Sí, aquí es difícil. Yo, la, yo compro, pero por papeleticas aquí en Cabima, en el Zulia. Ah, ah, estás en Cabima, porque en Maracaibo, yo estaba ya en Maracaibo, en la 5 de julio hay un arabito, pero en el propio Maracaibo, en la avenida 5 de julio, cerca de donde quedaba el Cada, allí hay un arabito, se compra por kilo ahí. Tendré que mandar a comprar para allá. Pero... Ajá, pero ¿es gente, ¿es gente caliente o es frío? Porque yo me lo bebía como un vaso de agua fría. De cualquiera de las dos formas, está diciendo ella. Yo la tomo como fría, pero esta noche la voy a empezar en caliente también, como ella me lo está diciendo. Yo creo que en caliente es mejor, porque así que quema grasa, calientico. La voy, a, la voy a comenzar esta noche y mañana te digo cómo me fue en el, en el insomnio, porque padezco mucho insomnio, ¿oíste? Ese es por la misma esterectomía. Sí, ay, sí, me cuesta mucho dormir, padezco mucho insomnio. Ajá, Entonces, no pone, hoy la... Y no se te pone la cara así como caliente. Sí, sí, bastante. Claro, es el por, Entonces, todo, por las hormonas, porque con la que no nos no dejaron ovario, no nos dejaron útero. Nada, la mía fue total. A mí también sí. fue total. Yo tengo tres años que no veo regla. Ay, qué feo. Entonces, a, mí, a, mí me a, a, los 40, a mí a los 43. 45. Ay, Dios. Sí, entonces, sí. Hoy la comienzo en agua caliente. Ojalá me ayude también con el insomnio, porque padezco mucho insomnio. Bebé magnesio, bebé magnesio para la esterectomía, bebé magnesio. Con agua de la malagueta. Ay, voy a hacer lo que hizo la seguidora. Voy a tomar esta noche, entonces, en caliente, un té. Y es sabroso, ¿verdad? Sí, sí, sabe rico. Gracias. Totalmente de acuerdo. Buenas. 
Hola, Diana. Hola. Hola, Diana. Pues bien, yo quiero dar mi testimonio. Escucha. Este, sí, la semana pasada yo empecé a seguirla. Y, y mi prima estaba sufriendo de una presión de estrés. Y yo la escuché y le di, le di esa receta. Y gracias a Dios, ella, ella se está recuperando, tiene su presión más bajita. Y aparte de eso, me dijo que botó un coágulo. Ella dice que se asustó. Ella dice que se asustó cuando botó ese coágulo. Ella, no ella no está bebiendo nada para ninguna infección ni nada de eso. Ah, pero la está limpiando. Sí, eso parece que le está limpiando. Yo le dije, sigue así, porque tú verás que, que vas a rebajar y, y se te va a quitar esa ansiedad. Sí. Uh -huh. Está limpiando la matriz, cuidado que quede preña. <risa> Sí, ella hace unos meses, hace qué tiempo, sí, hace como ocho meses van a ser que ella tuvo un aborto. Sí, ella tuvo un aborto y gracias a Dios eso parece que la está limpiando. Bueno, ahora se va a quedar la... preñada, cuidado si es morocho. <risa> la semana que viene yo voy a empezar a hacerlo. Y limpia. Ah, okay. qué bueno, ¿viste? No, la verdad, los médicos lo que quieren es tener a uno esclavizado porque no le dan la solución de la enfermedad. Es Pero que a ellos no le conviene. A ellos no, no le conviene, no le conviene. Dar la solución para la enfermedad. <risas> Porque ellos están en contacto con los farmacéuticos, por eso fue que jodieron al doctor François. Ellos uh -huh, para, para uno, sí. ese es un negocio de enfermedad. La, la industria, la industria no lo permite. Sí, Ajá, porque todo es un negocio. Ese es malagueta lo que estáis viviendo. Sí. Ese es malagueta lo que estáis viviendo. Vos, lo que estoy tomando en el filtro este. Damari, buenas tardes. Mira, te, te confirmo que por primera vez, después de tanto tiempo que llevaré con la malagueta como un año, por primera vez he menstruado este mes dos veces. Que nunca me ha pasado. Nunca me ha pasado. Claro, está limpiando, está limpiando. Eh, Ay, para para que va a te lo los regalo. Te lo mando para ti. No, no, pero yo no me la envía para acá para Venezuela. Mira, si, si eso, te lo regalas a mí que yo quiero uno. Si eso pasa, yo también cuenta, quiero lo una hembra. Los regalo a quien sea. Bueno, aquí estamos yo a no tengo hija. No es que yo no tengo hija, me lo das a mí. Que yo soy vieja, tengo 50 años. Por primera vez. O sea, que yo llevo mucho tiempo, yo llevo el mismo tiempo que tú tomando eso y nunca me había pasado, tú me habías comentado y nunca me había pasado a mí. Y ahora me pasó. Yo había terminado, yo había terminado ya, había pasado la semana y ayer eh, regresé otra vez y ¿qué pasó aquí? Y me pasó y nunca me había pasado jamás. Y ya llevo ya un, un año, creo, ¿no? Ya llevo como un año y nunca me había pasado. Tomándose eso, tenés un año tomando la malagueta. Me asusté. Tomando, no, estuve al principio, ya la dejé porque estoy demasiado delgada. Pero me eh, veo que estoy flaquita, que estoy delgadita. Yo terminé de tomarla porque estoy muy, muy flaquita ya y no quiero tomarla más de momento. La tomo poco por salud y para dormir, para sí, pero ya no hago la continuidad que ustedes tienen que hacer para la gente que quiere bajar de peso. Sí, pero ya tú no vas a bajar más de peso, no tomas más eso. No, yo estoy demasiado flaca, ya, ya yo estoy ya que me quedé en los huesos, ya no puedo bajar sí, más. Sí, está ahí bien así. Pero 
por primera vez me pasa eso de, de la mejor sí, 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 sí. a principio me asusté pero ya después Ha bajado 27 de noviembre. 27 libras son 12 kilos más o menos. En, en Venezuela se llama guayabita. En Venezuela se llama guayabita. Ella está preguntando. Dime, Mari. También pimienta dulce le dicen, pero más guayabita. Ah, ok. Ah, yo quiero decir algo. Eh, que hay personas que opinan mal, eh, pero eso es producto de la ignorancia. Porque está bien, Así yo puedo es. escuchar un remedio, pero yo me voy a leer, yo me voy a educar a ver eh, los síntomas, para qué sirve. Pero hay personas que de una vez comienzan a hablar mal sin tener información. Claro, eso es así, porque uno tiene que informarse. Así es. Bueno, así es, por eso les decía, hay que vivir su propia experiencia, cada quien debe vivir su propia experiencia, hágalo. Hágalo, sea constante en el tiempo y después habla de los resultados. Bueno, mu muchos aquí me conocían, muchos aquí me conocen en el live de Damari. Eh, yo pesaba 125, 125 kilogramos, que esos son 250 libras, eso lo sabe todo el mundo. Y yo ahora mismo peso 181 libras. Me bajé tanto, tanto, tanto de peso, eh, fui muy consistente, eh, lo hice con muchísima fe desde el principio, tomé muchísima agua, yo tomaba en el día 6 litros, 7 litros, ya no me acuerdo, todo el tiempo constante, y eh, tomaba agua todo el día, y yo tenía problemas de estreñimiento, yo tenía problemas de, 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 ¿cómo se llama esto?, de los huesos, de artritis, mi artritis es una, es una artritis severa porque mi artritis es de las que se tuecen los huesos y la Mari sabe que yo no podía mover mis articulaciones. Eh, yo estaba prácticamente casi inválida en una cama. Me faltaba poquito para quedarme mal. Lo sabe la Mari y lo sabe mucha gente que está en el live. Y yo, eh, con el favor de Dios y el favor de Damar y el favor de la Malagueta, estoy en pie nuevamente, ya bailo, canto, camino y hago todas las cosas normales. Y yo estaba tan gorda que no podía casi ni caminar de la gordura y la, y la inflamación, lo peor era la inflamación que tenía. Y yo a través de esta agua, a través de esta agua, pre, pregunté a la madre, mira cómo estoy, súper delgada, está bastante delgadita, mira. Sandra. Mira, estoy bastante delgada, y yo tenía, un, yo tenía un vientre que me tapaba la parte delantera de mi cuerpo. Sí, de Todo eso. Sandra. Ajá. Sandra, aparte sí. de la malagueta, ¿hacías alguna otra dieta? ¿Tomabas algo más? ¿Qué más hacías? ¿Solo la malagueta? Yo apenas eh, estoy comenzando, por eso pregunto. Yo no, yo no voy a engañar a nadie, ni puedo tampoco engañar a nadie. Yo tengo un proceso de salud que yo no puedo comer carbohidratos. En mi caso. Muy bien. Pero Damari, Damari, la, Damari come una comida normal y Damari ha adelgazado también de, demasiado. Yo, pero lo que pasa es que con el problema de hueso hay muchas cosas que no puedo comer porque la enfermedad me lo, me lo dice. Yo no puedo comer ni carne de res. Carne de res puedo comer carne más una vez en el mes. De lo, de la, okay. de lo severa que está mi enfermedad. Pero bueno, a través okay. de esto eh, yo he perdido muchísimo peso. Yo ya me muevo, yo salto, yo, yo bailo, ya voy a discoteca porque yo me quedé en una cama, caballero, literalmente. 
para yo levantarme, mi hijo me levantaba, la madre lo sabe. Si mi hijo me tocaba una, una mano, yo decía, ay, y si, si yo caminaba y movía un brazo, traqueaba, traqueaba okay. mis huesos como si fuera una maraca. Y la Mari me ha visto a mí en crisis, me vio al principio en crisis, que cuando me vio los pies, la Mari se asustó, porque los pies parecían de una mujer embarazada cuando estaba a punto de parir, que tiene las piernas así, así estaba yo. Y yo ahora corro, salto camino, me pongo tacones y hago una vida normal. Y yo tenía me, una me voy a... así que parecía un sartén, no sé ni qué parecía. Y la Mari una vez le mandé una foto mía de antigua, y la Mari me dijo, ¿quién es esa señora? Porque tenía como 20 años por encima de mí, me parecía una anciana. Y ahora mismo yo, yo tengo mis 49 años, y mírenme aquí, y bailo y canto como si fuera una persona más joven. Me siento más joven, me siento con mi piel rejuvenecida, y estoy aquí parada en mi trabajo 8 o 9 horas, las horas que sean necesarias, y yo para mi casa esto es normal, y sigo las actividades de la casa, porque todas las mujeres siempre trabajamos en casa y trabajamos en la calle, y nunca paramos. Lo que tenemos sí es para tener un, un, una, una vida social, ¿no? Y yo la paso lo mejor y siempre estoy aquí en el live. Mucha gente me conoce de los que están aquí y saben todo el proceso mío desde el principio. Y saben que a mí me gusta estar siempre en los lives, siempre en el live de Damari, no son de muchos lives, no son de lives. Eh, me gusta meterme en lives interesantes como este. Y dar mi experiencia y decirles a todos chicos, que, a chicas o chicos que lo hagan con mucha fe, que seguir esta señora que está ahí, no hagan bullying, no hagan, la que esté gorda, yo también fui gorda, yo también fui gorda, no tengan, no tengan miedo al eso. Yo fui una gorda de 200, se fue libras, eso es gordura. Sandra, gracias por tu testimonio de verdad me motiva yo comencé con 104 kilos y apenas estoy comenzando me voy a quedar unida a tu grupo eh, Damari para poder sentir apoyo pues porque como te dije vivo sola y, y es difícil pues no tener apoyo me voy a quedar en el grupo y, tú, yo tenía 125, muchos más kilos que tú sí, mucho más Ok, ok, eso es lo que voy a hacer, porque de verdad el, con apoyo es como que uno se siente como que más fuerza, con más fuerza pues, de no caer. No se, no se rinda, mira, esta semana, esta semana mejor pidas seis y la otra mejor pidas tres, pero no te rindas por eso, no, no te quedes consistente que toda semana tienes que perder lo mismo, eso es imposible, porque eh, la mano tiene cinco dedos y todos son diferentes, una semana puedes perder más, una semana puedes perder menos y quizás una semana te mantengas que no pierdas nada, pero no te decaigas. No te gracias, gracias por contar tu historia, Sandra, voy a seguirla. Y de verdad voy a, a ser persistente, pues. Bueno, Gracias por contar tu historia. Por eso. Me mucho. Tienes que llorar por eso. Me ha costado mucho, me ha costado mucho bajar. Mis rodillas me duelen demasiado. Mi amor, ¿y qué tú piensas que pasó a mí? Que me quedé inválida, peor que tú. Yo, me, yo no podía caminar. Cuando me vi así, yo lloraba porque tengo un niño joven que mi marido conoce, tengo un niño de 13 años, y cuando me vi así inválida, que yo dije, ¿qué hago con mi niño? Como diciendo, Dios, yo le pedí a Dios todos los días y se lo pido todos los días, Dios, dame salud para yo sacar adelante a este niño. Y la marido sabe que yo se lo digo todos los días. Yo no podía caminar. No, cuando me vi postrada en una cama prácticamente, yo lloraba, como diciendo, con la activa que soy yo y voy a estar en una cama, Dios no me haga esto. Y, y encontré a esta señora y esa fue mi salvación. Y Damari sabe bueno, yo estaba pasando, yo, no soy, yo, no yo estaba religioso. pasando el TikTok, yo estaba pasando el TikTok y de repente caí en este live y bueno, me quedé. Damari sabe que no soy religiosa y yo daba muchos testimonios aquí. Damari sabe que yo soy religiosa. Bueno, aquí me quedaré. Esto es un like que emotiva mucho. Este es un like sí, sí, de verdad que sí. Es la prim Yo no sé manejar mucho el teléfono. Primera vez que entro así, aprenderé. Proceso, he vivido a través de like. Eh, no soy religiosa y hasta la, la fe de Damari me la ha transmitido a mí. Eh, yo llegaba a un momento que yo estaba tan estresada que yo ni dormía. Y Damari ha puesto canciones de, de Dios. Y yo he dicho a Damari, Damari me quedé dormida con, literalmente con la ropa que llevaba puesta, hasta, hasta con zapatos. Y cuando miré la hora, son las 4 de la mañana. Y eran las 7 de la noche cuando empezaba Damari el live. Y a las 4 de la mañana yo me di cuenta que estaba vestida hasta con zapatos. Ha sido testimonio a través de Dios. 
Así que tengan fe a Mari, tengan fe en Dios, que ella es, ella es hija de Dios y siempre está muy conectada. Amén, amén. Ella tiene un contacto directo, no sé, que, que ella transmite a través de live. Que ella... Eso, es que no es lo mismo que tú veas un video cualquiera a que tú puedas hablar con la persona y escuchar es que y leer. Conecta, si ella le da por hablar de Dios, te conecta al, a la red con ella 100%, pues si estuvieras enganchada en el teléfono con ella. Es eso, eso me gusta. Y que es tiene así. tiempo, que gracias a Dios tiene el tiempo para escuchar a uno, pues. Sí, yo estoy trabajando, pero yo trabajo y, y puedo ir hablando. Sí, me he emocionado un poquito porque, claro, la historia mía fue fuerte, pero ya estoy bien, gracias a Dios. Eh, pero ya está, ya se pasó. Ya borré en cuenta nueva. Ya soy una mujer sana y una mujer nueva y no voy a llorar por eso. Ya mi tiempo más. No, y te ves genial. Y gracias. Te ves genial. Y, yo, y pregunté a Mari como yo me veía, anciana, anciana literalmente caminaba como una abuelita. Yo decía, a Mari, ay, ay, y me aguantaba las paredes para poder levantarme de la cama. La Mari me ha visto. Eh, no las conocemos físicamente, pero ya me ve a, tra a través del live. La Mari vive en, en Houston y yo vivo en, en Florida. Sí. Sí. Uh -huh. sí. Sí. Ajá. Okay. 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 Sí. No, sí. Yo. Ah, le dicen el líbido, en las mujeres.
Okay. Okay. Diga. Ajá. Amén, amén. Yo voy a empezar el lunes. <ríe> sí. Sí. Hola, 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 ¿cómo están todas? Dios la bendiga a todas. Primera vez que me conecto un live, soy de Panamá. <ríe> Así es, así es, esto, bueno, voy a tratar de ser breve porque sé que usted tiene muchas seguidoras y eso es muy, muy bueno, muy impresionante, yo, de hecho, el año pasado estuve viendo en algunos momentos, compré la malagueta, muy difícil de conseguir acá en Panamá, esto, hasta que di y la encontré, pero se encuentran con, en porciones pequeñas, eh, yo estoy pasando un proceso de la premenopausia, me he subido de peso, eh, estoy escuchando a las chicas y a las otras damas, mucho dolor, sufro de mucho dolor en mis articulaciones, me he subido de peso, las rodillas, de hecho hasta un neurocirujano me vio, me dijo que me tenía que operar de la columna, tengo discos herniados, no dormía. Bueno, en conclusión, esto, voy a estar en su tratamiento, quiero ser par parte de su, de su grupo de mujeres que van, a, que van a tratar de bajar de peso. Y sé y tengo fe que lo voy a lograr porque he sufrido mucho de dolores, mucho de dolores, insomnio, eh, me, me vienen los flujos eh, menstruales muy abundantes, el doctor, mi ginecólogo me habló hasta de una posible esterectomía, no quiero hacerlo, de hecho estoy tomando otras cosas naturales para eso, pero eh, no soy de tomar medicamentos, así que en el nombre de Jesús, gracias por porque pone personas maravillosas, siempre en el camino de uno y la verdad que la felicito, la felicito y quiero seguir su like. <ríe> Saludos a todas. Qué bueno, qué bueno, bueno, saludos a todas y bueno, espero que sigan su norte, hay que perseverar porque no es fácil bajar de peso, pero cuando se tiene la disposición y la buena fe, sé que lo vamos a lograr y a la chica de Venezuela que no se, que no se achicopale, la Coca-Cola es muy mala, yo también tomaba Coca-Cola, pero claro, en desayuno no, pero he luchado contra eso y eso es una cosa que inflama y desgasta los huesos por dentro, la Coca-Cola es muy malísima. Saludos a todos, mujeres. Y a ustedes. Gracias, Rita. 
Sí, exacto. Así que perseveren. Saludos, un abrazo desde Panamá, de mi tierra natal. Gloria a Dios, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Muy, muy excelente, excelente. Así que voy a empezar a hacer el té en las mañanas y el té antes de dormir y voy a, a iniciar con el, el agua de la malagueta durante el día. Muchas gracias. Saludos a todas. Ok. Ok. Y mire, y mire, eh, para compartirle algo ya para finalizar, porque sé que hay muchas damas que quieren participar. Mire, yo antes, muy joven, yo era una mujer de mucha, mucho ejercicio, bailaba, esto, hacía aeróbico, hacía ejercicio, corría. Usted me viera ahora, yo tengo el, un sobrepeso, que estoy casi en las 190 libras, cuando mi peso era 140, 135 libras, y yo estoy impresionada desde que empezó el proceso de la premenopausia hasta ahora, es horrible. Y las mujeres que le hacen la heterectomía quedan con el problema de que quedan más obesas y con más depresión y más problemas, porque obvio, te quitan tus órganos íntimos, que eso es parte de nosotras. Y eso, cuando la mujer no tiene esos órganos dentro de su, de su cuerpo, eh, esto hace un efecto contrario se deprimen, se engordan, se, o sea, empiezan a sufrir de muchas cosas. Así que a las que ya son operadas, le, les, les exhorto que sigan adelante. Y bueno, ¿qué más? Esto es una bendición. <ríe> y yo sé que lo voy a lograr. No, no lo hagas, no lo hagas, que no lo hagas porque es una locura.
Ella pregunta que si me empeora alguna situación que ella tenga en salud. No, no, me, no, no empeora, al contrario, mejora cualquier situación de salud que actualmente esté viviendo. Hola, hola, Dios te bendiga. ¿Sí? Nada, Dios te bendiga y explicarte ya que eh, soy diabética, hipertensa, con un infarto, eh, tengo osteoporosis, tengo desviación en la columna, tengo dos hernia discal, desviación. Mi cardiólogo dice que eres una bomba. Eh, para que tú me solte y quiero eh, escuchar lo del test, aparte de la malagueta. ¿Me escucha? Está bien, gracias. Dios te bendiga más. Bendiciones. Hay una chica que pregunta que ella es adicta a la, a la bicola y que al mismo tiempo ella siente mucho ardor en el estómago. Ella, cuando yo comencé a hablar y a dar mi testimonio, una de las cosas que yo dije es que comencé a tomar la malagueta para curarme de un ardor y una gastritis que tenía en mi estómago. Y hablé de la adicción extrema mía hacia la Coca-Cola. Apenas llevo tres semanas tomando la malagueta o guayabita, como se conoce acá, y he visto resultado. El aldor del estómago no lo he vuelto a sentir nunca más. Y esa adicción nivel severo extremo, que tenía por la Coca-Cola, y la, la adicción que tenía la Coca-Cola era tan grande que me causó una litiasis renal. Bueno, llevo tres semanas tomando la malagueta y son tres semanas que no siento ni un poquito de deseo o necesidad de tomar una gota de Coca-Cola siquiera. Puedo verla y ya no siento ese desespero, ese dolor de cabeza que me daba no tomar Coca-Cola, esa ira porque me daba mucha rabia cuando no conseguía Coca-Cola. Y no era otro refresco, no era Pepsi-Cola, no era otro, era Coca-Cola. Bueno, eso, llevo tres semanas que la puedo ver, que me siento súper relajada. Y el aldor en el estómago cesó. Y sin querer, porque yo no lo hice para bajar de peso, descubrí en el proceso que había logrado perder hasta el día de hoy, en tres semanas, siete kilos de sobrepeso. De los miles que tengo, empecé con 104 kilos y ya he perdido siete kilos. Y eso fue lo que me emocionó a seguir con la malagueta. Y más hoy, por casualidad, entro a este live donde pienso quedarme por mucho tiempo. O sea que sí sirve para eso. Y mi, mi conclusión es que, bueno, que toma la malagueta. ¿Quieres quitarte el ardor del estómago? Toma la malagueta. ¿Quieres bajar de peso? Toma la malagueta. ¿Quieres perder tu adicción a la Coca-Cola? Toma la malagueta. Bueno, voy a hablar un poquito en eh, Suleima, la chica de Venezuela. Ya yo voy a bajar porque estoy trabajando. Eh, Tani, yo, yo tenía un, eh, ya te dije peso, ¿no? Yo tenía una doble XL, sí, sí. Sí, mis pantalones eran talla 18-20 y ahora mismo mis pantalones, mis, mis tallas de pantalones son 8-10, es decir, yo uso la talla M de pantalón ahora mismo y yo tenía una doble XL de peso, mis pantalones eran así, eh, yo he tenido que cambiar todo el armario, eh, he tenido que quitar todo porque es imposible que pueda llevar la doble XL a una M, es imposible. He tenido que cambiar todo el armario, mi vestido, todo, mis pantalones, todo era una cosa así. Eh, ahora me dan la vuelta a la cintura. Y con esfuerzo, con esfuerzo y, y haciendo las cosas bien, he logrado el peso. Así que no se, no se deprima 
y hagando y siempre, toda la semana vas a bajar libras, sea 3, 4, 6. Si tu testimonio es el más grande para mí. Ay, Damari, no empieces a sacar cosas. Esta señora siempre está inventando cosas. Ya, dame un queso. <risa> Mánteme uno, Damari. Bueno, aquí en Venezuela es hora de almuerzo. Miren, Damari lo sabe. Yo tomaba muchísima Coca-Cola porque trabajo en restaurante y al frente tengo máquina de Coca-Cola. Pregunta de Damari, eso me dio una, predi una prediabetes. Cuando el médico me dijo la palabra prediabética, pre ay Dios mío, no, yo dije, no, yo no puedo llegar a la diabetes, yo dejé toda esa basura y nada más que tomo agua o agua malagueta. Yo dejé todas las cosas, porque yo estaba en prediabetes y yo, y pregunta a Marín, yo le, mis resultados médicos, mis, mis médicos,